Olá, tudo bem com você? O meu nome é Wilson Cardoso e este é o canal Matemática em Casa. Hoje eu vou ensinar grandezas diretamente proporcionais. Veja este texto. Duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais quando uma delas aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui na mesma proporção. Quando aumentamos o lado de um retângulo, seu perímetro aumenta. Ou seja, são duas grandezas diretamente proporcionais. Uma é a grandeza da medida do lado do retângulo. A outra é a medida do perímetro. Se aumentar a medida do lado do retângulo, também vai aumentar a medida do perímetro. E se diminuir a medida do lado do retângulo, também vai diminuir a medida do perímetro. Mas as grandezas também pode ser feita assim, ó. divisão em partes diretamente proporcionais. Muito bem, aqui vamos fazer uma divisão de partes diretamente proporcionais. Veja este texto. Dividir o número 180 em partes diretamente proporcionais aos números 3, 4 e 11. Muito bem, eu vou dividir o número 180 em três partes, mas... Vai ser na proporção de 3, 4 e 11. Eu vou chamar as partes de A, B e C. Aí vai ficar deste jeito. A está para 3, igual B está para 4, igual C está para 11. Tudo isso igual a K. K é a constante de proporcionalidade. Ou seja, se eu dividir A por 3 é igual a K. Se eu dividir B por 4, é igual a K. Se eu dividir C por 11, é igual a K. Sabendo que A está para 3, igual B está para 4, igual C está para 11, eu vou somar A mais B mais C e dividir por 3 mais 4 mais 11. Só que eu já sei que A, B e C são é as três partes que eu vou dividir o 180. Portanto, ao somar A mais B mais C é igual a 180. Agora, em seguida, eu vou somar 3 mais 4 mais 11. 3 mais 4 mais 11 é igual a 18. Este 18 é a soma desses três números. 3, 4 e 11. Ao fazer a divisão, 180 por 18 é igual a 10. Este 10 ele é a constante de proporcionalidade. Ou seja, se eu dividir A por 3, é igual a 10. Se eu dividir B por 4, é igual a 10. Se eu dividir C por 11, é igual a 10. Sabendo que 10 é igual a A dividido por 3, se eu multiplicar 3 vezes 10, é igual a A. E 3 vezes 10 é 30. Portanto, A é igual a 30. 10 é igual a B dividido por 4. Se eu multiplicar 4 vezes 10 é igual a B. Portanto, B é igual a 40, porque 4 vezes 10 é 40. 10 é igual a C dividido por 11. Então, se eu multiplicar 11 vezes 10 é igual a C. 11 vezes 10 é 110. Portanto, C é igual a 110. A resposta final vai ficar assim, ó. As partes são 30, 40 e 110. Você entendeu como é feita essa divisão? Ou ficou ainda alguma dúvida para você? Se ficou alguma dúvida, você pode fazer desta outra maneira. Veja como é feito. Dividir o número 180 em partes diretamente proporcionais aos números 3, 4 e 11. Você pode fazer assim. 180... Ele vai ser dividido pela soma de 3 mais 4 mais 11. 3 mais 4 mais 11, eu sei que é 18. E a divisão de 180 por 18 é 10. Agora eu pego cada parte dessa e multiplico pelo número 10. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 11 vezes 10, 110. Portanto, as partes são... 30, 40 e 110. Se você somar 
30 mais 40 mais 110 vai dar exatamente o 180. Eu espero que você tenha entendido, gostado desta aula e faça a gentileza de compartilhar este canal com seus amigos. Um abraço e tenha muito sucesso em seus estudos.